Okay, so 2.2 uniformly accelerated motion. Okay, so equation of linear motion we have four equation. Two is come up from the velocity time graph. Okay, so velocity time graph is given by this graph. So gradient come out as a acceleration. So then the shaded area here is displacement. So based on the equation from the graph so we get that the gradient of the graph is given by acceleration is equal to v minus u divided by t okay v minus u divided by t so you dapat gradient kita susun equation gradient ni kita akan keluar sebagai v equal to u plus at equation pertama untuk linear motion the second one equation is come from the shaded area trapezium so rumus trapezium adalah sama dengan s equal to half u plus v times with t. Okay. So, daripada graf ni, uh, daripada graf ni, kita dapatlah shadow area punya uh, formula. So, based on equation 1 and equation 2, okay, so kita dapat, dapat equation 3, iaitu S is equal to ut plus half at squared. After that, by multiply equation 1a and 2a, this equation, so kita akan keluar lagi satu equation, this one. V squared is equal to U squared plus 2AS. This four equation is a very important in chapter 2. So, you akan bawa sampai habis chapter 2 equation ni. Okay. So, make sure you tahulah macam mana nak guna dan tak perlu hafal sebab dia bagi dalam list of uh, formula. And then you kena tahu apa maksud-maksud setiap simbol tu. Okay. Contoh U adalah initial velocity. V adalah final velocity. A adalah acceleration. S adalah displacement and T adalah time. Untuk linear motion, dia adalah melibatkan um, case yang horizontal. Maksud saya, kereta bergerak secara horizontal lah. Okay. So, uh, untuk acceleration, jadi ada positif dan negatif lah. Means that um, accelerate atau decelerate ataupun retarded kan, retard force. Retard force tu lah melakunya uh, nyah pecutan lah. Okay. So, seterusnya adalah projectile motion. Projectile motion ni adalah benda baru lah bagi you. Okay, so describe the projectile motion launch at angle as well as special cases when theta is equal to 0 degree and theta is equal to 90 degree. So, kita tengok dulu untuk first projectile motion punya case bila theta is equal to 90 degree, dia adalah proses free fall. Okay, so free fall macam you pernah belajar kat sekolah dulu kan. Free fall body is defined as the vertical motion. Vertical means menegak, jatuh ke bawah atau baling ke atas with constant acceleration G under gravitational field without air resistance. So, in the earth of gravitational field, the constant acceleration. Maksudnya, G dia walaupun kat bawah, atas, tengah ke tepi ke apa ke, dia tetap nilainya sah, sama. Okay, known as acceleration due to gravity or gravitational acceleration. So, the value is 9.81 meter per second square. Bukan 10 eh, 9.81. And then the direction is towards the center of earth. Maksudnya direction G sentiasa towards center bumi. So you tak payah fikir dah nak letak positif ke nak letak negatif. Just letak 9.81 sahaja. Okay, so this equation of linear motion and free falling bodies. Kalau linear motion, tolong guna yang ini. Okay, so acceleration dia bergantung kepada uh, accelerate atau decelerate lah. Kalau decelerate, A dia kena letak negatif. Untuk free fall body, okay, free fall body, dia punya equation akan jadi negatif. V is equal to U minus GT. V squared is equal to U squared minus 2GS. S sama dengan UT minus half GT squared. And then, this one tak ada kaitan. Sebab tak ada G lah. Perasan tak? Tiga equation di atas ni adalah equation negatif. Kenapa? Sebab kita dah masuk siap-siap dah direction G tu downward. So, bila you guna formula free falling body, tolong bubuh G hanya 9.81 sahaja. Tak perlu lagi nak fikir, ah nak letak positif ke negatif eh? Eh negatif ke positif? Ah tak. G dia memang letak 9.81. Okay? Alright. So, next adalah sign conversion. Okay, sign conversion ni untuk apa? Sign conversion ni adalah gunanya untuk selain daripada G. Iaitu V... U dan S. Okay, kenapa? Untuk 
uh, untuk uh, linear motion ke sorry bukan untuk linear motion untuk uh, free fall dan projectile motion v u dan s kita ada ada lah vektor bila vektor dia mengikut direction dia kalau kita kata kita baling u ke atas atas so u awak kena letak positif lah kalau u baling ke bawah u awak kena letak negatif macam juga displacement lah okey displacement tu s kan contohlah kalau saya kata ada orang berdiri atas bangunan Okay, so dia nak baling bola ni ke bawah dengan U 10 meter per second. Contoh, baling ke bawah dengan 10 meter per second. Ini kita panggil setiap kali U lukis, pastikan U lukis uh, di mana bola yang ni lepaskan ataupun objek yang kita nak lepaskan tu sebagai reference point. Okay, so apa-apa di bawah reference point, ni reference point, reference point. Apa-apa di bawah reference point semua adalah negatif. Apa-apa yang di atas reference point adalah positif. Contoh, objek dibaling ke bawah. So, U dia ke bawah kan? U dia kena negatif. And then, bila baling ke bawah sampai ke lantai. So, dia ada jarak kan? Bukan jarak. Kita panggil dia adalah dia ada displacement. Dia ada displacement. Jadi, displacement dia nanti sepatutnya awak dapat negatif. Kalau dapat negatif, maksudnya betul lah displacement awak adalah ke bawah. Okay, sepatutnya. Apa yang you nak cari, dia akan keluarkan sendiri sign dia. Kalau contoh awak nak cari displacement untuk kes yang ini... Sepatutnya displacement you dapat negatif. Ha, so, you tahulah dia adalah ke bawah. Ke bawah. So, nanti bila you buat equation, you buat soalan dalam tutorial, you akan nampak dengan lebih lebih lanjut lah. Okay. Ha, so, itulah contoh lah. So, sign conversion dia based on V, U dan S. Bukan G. Okay. So, ingat bukan G. Alright. So, ini adalah beberapa case. Yang kita nak tengok lah illustration dia. Okey, contohlah ini adalah reference point di mana bola tu dilepaskan atau objek dilepaskan. So dia bagi situasi pada kita. An object is drop. Object is drop or release. Bila perkataan drop, you dengar perkataan drop, you awak ni initial velocity ni automatic akan jadi kosong. Okey? Kosong. Alright, lepas tu apa akan jadi pada V? V tak apalah kita nak cari kan. Ini benda-benda yang kita kena cakap benda yang non value lah. Yang kita boleh agak. Yang memang tahu untuk situasi tu. Apa yang hidden value yang patut ada. Ha, macam tu. So non value and unknown value. Untuk A. Dia adalah 9.81 ms negatif 2 lah. Okay. So next adalah S. S tu adalah displacement. Ha, ingat macam saya kata reference point kat sini kan. So nampak tak di, di bawah ke bawah. So displacementnya adalah negatif H. Sebab ni simbol H kan. Jadi kita gunalah. Negatif H. Kalau nak cari case dia ni, nak cari H dia, maksudnya H dia kena negatif lah. Maksud saya, ikut, uh, jawapan H awak akan keluar sebagai negatif. Menunjukkan directionnya ke bawah. Benda yang nak cari, jangan letak sign siap-siap eh. Benda nak cari, dia akan keluarkan sign dia sendiri. Ha, kita just letak apa yang kita tahu sahaja untuk jawab soalan. Okay, next kalau dia kata objek is thrown times 10 cm. Downward. Ah Ini dia bagi tahu ada velocity. Ah So, kita tahulah U kita adalah negatif 10 ms negatif 1. Okay, lepas tu A tetap samalah 9.81 ms negatif 2. Okay, nilai A tu ingat eh. Nilai A tu sebab awak guna neg uh, equation yang negatif dah tau. Ha, awak jangan bubur lagi negatif. So, awak letak je 9.81. Okay, boleh eh. Ha, guna equation yang negatif tau. Okay, so untuk S pun samalah ke bawah jadi negatif S, uh, negatif H. Okay, next. Okay, ni kalau situasi dia, dia kata dia baling bola ke atas. Baling bola ke atas, so make sure nak baling bola ke atas, satu reference point iaitu daripada asal tempat bola tu, kita pun baling ke atas iaitu dia panggil highest point. Specific dia dah sebut dah. Oh, baling sampai maximum height, maximum height. So, bila dia sebut perkataan maximum height, kita dah tahu dah bear in mind. So, maximum height means that velocity at maximum height adalah kosong. Jadi, V kat sini at maximum height, V memang automatic kosong ms negatif 1. So, how about acceleration? Still sama 9.81 ms negatif 2. Okay. So, objek is thrown vertically upward. Maksudnya, kalau diberi U berapa, just bubuh lah berapa nilai. Tapi, U kita adalah positif sebab upward. Okay, boleh? Alright, so next. 